हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल और आज हम जो है सोल प्रोप्राइटरशिप का ही एक और टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं जो कि है आपका सोल प्रोप्राइटरशिप का एडवांटेज यानी कि मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप आखिर अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप का ऑप्शन चूज करते हो जब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि किस फॉर्म में आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं वहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन सोल प्रोप्राइटरशिप का भी होता है और अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप का ऑप्शन चूज कर रहे हो तो उसके एडवांटेजेस क्या हैं आखिर इस फॉर्म ऑफ बिजनेस के क्या क्या एडवांटेजेस हैं दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो सो लेट स्टार्ट द वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप एंड वट इज द मीनिंग ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो कोई बात नहीं यहाँ पर वो भी आपको क्लियर हो जाएगा देखिए आपके पास जब आप बिजनेस स्टार्ट करने का सोचते हो तो आपके पास बहुत से ऑप्शन आते हैं कि अकेले बिजनेस करना है किसी के साथ पार्टनरशिप में करना है या पूरी एक कंपनी को रजिस्टर करा के बना के एंड देन स्टार्ट करना है कोई भी एक बिजनेस सो so, उसमें जब आप ये डिसाइड करते हो कि आपको अकेले बिजनेस करना है अकेले बिजनेस स्टार्ट करना है अकेले उसकी एक्टिविटीज देखनी है तो आप चाहते हो ऐसे बिजनेस एंटिटी की तरफ जहाँ पे सिर्फ एक अकेला ऑनर सब कुछ संभालता है और उसी को कहा जाता है सोल प्रोप्राइटरशिप यानी कि सिर्फ एक अकेले एक व्यक्ति के पास ही उस पूरे बिजनेस की ऑनरशिप होती है और वो सारे डिसीजन टॉप डिसीजन वही व्यक्ति लेता है बिजनेस से जुड़ी हुई सारी एक्टिविटीज़ को वो मैनेज करता है सो इस सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ अ बिजनेस स्ट्रक्चर यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है ये एक बिजनेस का स्ट्रक्चर है अगर आपसे कोई पूछे सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है तो आप ये मत कहिए बिजनेस है ये कहिए कि ये एक बिजनेस का स्ट्रक्चर है जहाँ पर एक इंडिविजुअल व्यक्ति जिसको हम सोल प्रोप्राइटर कहते हैं वो व्यक्ति ऑन करता है एंड ऑपरेट करता है वो सारा बिजनेस एज अ सिंगल पर्सन एंटरप्राइजेस एंड उसके बाद इन द इन दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस देर इज़ नो लीगल डिस्टिंगशन बिटवीन द ऑनर एंड द बिजनेस एंटिटी और यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे बिजनेस ऑनर और उसके बिजनेस के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं होता जैसे कि अगर आप आगे चल के कंपनी के बारे में पढ़ोगे तो कंपनी रजिस्टर होते ही उसकी अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाती है उसका जो है एक अलग अस्तित्व हो जाता है परंतु सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा नहीं होता उसमें ऑनर एंड बिजनेस एंटिटी के बीच में जो है यहाँ पर कोई डिस्टिंगशन नहीं होता वो दोनों एक ही होते हैं एंड द ऑनर इज़ पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस और यहाँ पर जो आपका ऑनर है वो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होता है यानी खुद वो रिस्पॉन्सिबल होता है चाहे बिजनेस में कोई प्रॉफिट होए जो है या फिर लॉस होए तो बिजनेस के जो भी डेप्ट्स हैं जो भी लेबलिटीज हैं वो उसके लिए खुद यानी अपने आप से जिम्मेवार होगा रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर ऑल द एस्पेक्ट्स ठीक है हर एस्पेक्ट्स के लिए ना लेट लेट्स टॉक अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप सबसे पहले ईजी फॉर्मेशन वेन एवर यू वॉन्ट टू स्टार्ट अ बिजनेस एंड आप जो है सोल प्रोप्राइटरशिप का ऑप्शन ऑप्ट कर रहे हो इट्स वेरी ईजी फॉर यू टू फॉर्म दिस टाइप ऑफ बिजनेस यहाँ पर कोई ज़्यादा लंबा प्रोसीजर नहीं होता है रजिस्ट्रेशन का जैसे कि अगर पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट कर रहे हो सो देयर यू हैव टू गो फॉर द पार्टनरशिप डेट आपको जो है वो बनानी पड़ेगी एंड देन यू हैव टू रजिस्टर योर सेल्फ एज अ पार्टनरशिप फॉर्म एंड वो पार्टनरशिप डेट वहाँ पर भी आपको जो है रजिस्ट्रेशन के टाइम में हेल्प करेगी अगर आप कंपनी के फॉर्म में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो तो कंपनी का पूरा एक प्रोसेस होता है इन कॉरपोरेशन का रजिस्ट्रेशन का यू हैव टू गो फॉर इट बट अगर ये सोल प्रोप्राइटरशिप है तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा पेपर वर्क ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं करनी पड़ती है कॉम्प्लेक्स लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं कुछ जगह पर कुछ सिचुएशन में आपको फॉर्मेशन में काम थोड़ा बहुत काम होता है अदरवाइज उसमें ज़्यादा लंबा चौड़ा यहाँ पर काम नहीं होता है एंड इफ़ यू विल कंपेयर इट विद अनदर फॉर्म्स दैन यहाँ पर ये बहुत ईजी हो जाता है तो इस्टेब्लिश ना एक सोल प्रोप्राइटरशिप जो है जनरली अनकॉम्प्लिकेटेड होता है ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता एंड यहाँ पे मिनिमम जो है फॉर्मेलिटीज़ चाहिए होती है बहुत कम फॉर्मेलिटीज़ चाहिए होती हैं कोई नीड नहीं होती कॉम्प्लेक्स लीगल डॉक्यूमेंट्स की या फिर अग्रीमेंट्स की तो ना ही ज़्यादा अग्रीमेंट्स यहाँ चाहिए ना ही कोई कॉम्प्लेक्स वाले लीगल डॉक्यूमेंट्स यहाँ चाहिए नेक्स्ट इज़ फुल कंट्रोल ना दिस इज़ ऑल्सो अ बेनिफिट वेन एवर यू विल स्टार्ट अ बिजनेस और वहाँ पर आप पार्टनरशिप का बिजनेस करोगे सो माइट बी माइट हैपन कि भाई जो दूसरा पार्टनर है वो लूट करके चला जाए या वो धोखा दे दे तो ऐसे जो है पार्टनरशिप में बिजनेस जब आप करते हो तो वहाँ पे चांसेस होते हैं कि दूसरा व्यक्ति जो है कुछ कहीं ना कहीं अंदरूनी 
घपला कर ले मैनेजमेंट के साथ मिल करके सेम विद द बिज कंपनी कंपनी जो है खुद तो अपना बिजनेस चला नहीं सकती उसको जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो कि कंपनी के सारे मैनेजमेंट को देख रेख कर रहे होते हैं तो वहाँ पे कुछ गड़बड़ हो सकती है लेकिन सोल प्रोपराइटरशिप में क्या है आपका बिजनेस है आपको जो है अगर जो भी काम डिसीजन लेना है वो आप खुद लोगे तो यहाँ पर सोल प्रोपराइटरशिप में प्रोपराइटर का फुल कंट्रोल होता है बिजनेस के ऊपर सो द सोल प्रोपराइटर हैज़ कम्प्लीट कंट्रोल ओवर ऑल एस फैक्ट ऑफ द बिजनेस तो यहाँ पे बिजनेस के ऊपर जो है कंप्लीट कंट्रोल होता है सोल प्रोपराइटर का दिस अलाउज फॉर क्विक डिसीजन मेकिंग और ये क्या करता है क्विक डिसीजन मेकिंग अलाउ करता है क्योंकि आपका फुल कंट्रोल है आपका खुद का बिजनेस है आप कहीं भी बैठे बैठे वॉशरूम में बैठे बैठे भी जो है अपना आइडिया सोच सकते हो डिसीजन ले सकते हो आपको किसी के साथ डिस्कस नहीं करना है यू आर द ओनली वन हु हैव टू टेक द डिसीजन जिसको पूरा डिसीजन लेना है सो आप कहीं पर भी घूमते फिरते चलते फिरते कुछ भी करते हुए अपना डिसीजन ले सकते हो सो द क्विक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है एंड यहाँ पे एबिलिटी होती है टू अडेप्ट चेंज इन द मार्केट विदाउट नीडिंग अप्रूवल फ्रॉम पार्टनर्स और अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मार्केट की कुछ अगर चीज़ें आई हैं या फिर आपको अपने बिजनेस में कुछ चेंज करना है डायनेमिक्स चेंज करने हैं या एनवायरमेंट की वजह से कुछ चेंजेस लाने हैं सो दैट इज ऑल्सो ईजी बिकॉज यू डोंट हैव टू डिस्कस इट विद इन अदर पीपल लाइक इन पार्टनरशिप फॉर्म यू हैव टू फर्स्ट डिस्कस इट विद योर पार्टनर्स माइट बी दे मे अग्री और मे नॉट बी अग्री एंड इन कंपनी वहाँ पर आपको जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसके साथ डिस्कस करना पड़ेगा सो so, अगर ये सब नहीं है आपका सोल प्रोपराइटरशिप है तो भैया फुल कंट्रोल है जब चाहे जो मर्जी चाहे डिसीजन लेकर के चेंज भी किया जा सकता है नेक्स्ट इज डायरेक्ट ओनरशिप ऑफ प्रॉफिट नाउ यू आर द ओनली वन हु इज़ हैंडलिंग द बिजनेस यू आर द ओनली वन हु इज़ ऑनिंग द होल बिजनेस सो ऑब्वियसली वट एवर द प्रॉफिट दैट बिजनेस इज गोइंग टू अर्न दैट इज़ गोइंग टू बी इन योर पॉकेट बिकॉज देर इज़ नो डिस्टिंगशन बिटवीन अ पार्टनर प्रोपराइटर एंड द प्रोपराइटरशिप फॉर्म और यू कैन से द बिजनेस सो यहाँ पर डायरेक्ट ऑनरशिप होता है प्रॉफिट प्रॉफिट का भी यानी कि सोल प्रोपराइटर में जो है जो भी प्रॉफिट जनरेट होगा वो सारा जो भी बिजनेस में प्रॉफिट जनरेट हुआ है वो आपकी पॉकेट में जाएगा यहाँ पे कोई नीड नहीं होती कि आपको अपना प्रॉफिट किसी के साथ जो है या फिर अपनी शेयर अर्निंग जो है किसी के साथ शेयर करनी पड़े किसी पार्टनर के साथ शेयर नहीं करनी किसी शेयर होल्डर के साथ शेयर नहीं करनी इसीलिए यहाँ पर आपको और ज़्यादा इंटरेस्ट आता है कि पैसा है पैसा है बिकॉज जो भी आएगा वो आपकी पॉकेट में जाएगा सो इसीलिए यहाँ पर जो है हायर पर्सनल इनकम आपकी भी बनती है और यहाँ पर आप और ज़्यादा उसमें आप अपना मेहनत डालते हो ताकि मोर मनी आप वहाँ से निकाल सको फ्लेक्सिबिलिटी सोल प्रोपराइटर्स जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी उनकी होती है कि मेक डिसीजन एंड इम्प्लीमेंट चेंजेस विदाउट द नीड ऑफ लेंथी डिस्कशन व्हाई बिकॉज यहाँ पे सारा आइडियाज आपका है पैसा आपका है ऑनरशिप आपकी है डिसीजन आपने लेना है यू आर द ओनली वन हु इज़ दिंग सोल प्रोपराइटर तो यहाँ पर क्या है फ्लेक्सीबिलिटी हो जाती है आप फ्लेक्सीबिलिटी यानी कि जल्दी चेंज किया जा सकता है कुछ चीज़ को या कुछ परिवर्तन किया जा सकता है तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो चेंज कर सकते हो बिना किसी यहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं है लेंथ डिस्कशन करने की या फॉर्मल प्रोसेस करने की किसी के भी साथ सो द एगिलिटी कैन बी एडवांटेजेस इन रिस्पॉन्डिंग टू मार्केट ट्रेंड्स एंड कस्टमर नीड तो जैसे ही आपको मार्केट के ट्रेंड्स की वजह से लगता है कि हाँ ये है वो है तो आप उसको चेंज कर सकते हो एज पर योर नीड्स एंड एज पर योर आइडियाज ओके नाउ द नेक्स्ट वन इज़ योर टैक्स एडवांटेज यहाँ पे टैक्स का भी एडवांटेज होता है अगर आप कंपनी चालू करोगे ना बच्चे तो वहाँ पे हाईर टैक्स रेट्स होते हैं पार्टनरशिप फॉर्म्स में भी हाई थोड़ा सा टैक्स रेट जो है ज़्यादा होता है बट वैन इट इज़ अबाउट द सोल प्रोपराइटरशिप दिन वहाँ पे आपको जो है टैक्स एडवांटेज मिल जाता है क्योंकि इनकम फ्रॉम बिजनेस जो है वो यूजअली पर्सनल इनकम के तौर पर ही टैक्स होती है जैसे कि अब यहाँ पर आपकी कंपनी है तो कंपनी अपना अलग टैक्स देगी और हायर रेट का टैक्स देगी वहीं पर अगर आप सोल प्रोपराइटरशिप हो तो जो बिजनेस का प्रॉफिट हुआ है वो आपकी इनकम में ही जुड़ेगा और उस पर आप जो है टैक्स दे दोगे सो so, यहाँ पे ये रिपोर्ट करना भी इजी होता है एंड इन सम जुडिडिक्शन सम सोल प्रोपराइटरशिप्स जो होते हैं उनको बेनिफिट्स भी मिलती हैं टैक्स डिडक्शन्स भी मिलती हैं एंड क्रेडिट्स भी मिलते हैं नेक्स्ट इज़ लो ऑपरेटिंग कॉस्ट सोल प्रोपराइटरशिप जो है उनका लो ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है कंपेयर टू अगर आप लार्ज बिजनेस से कंपेयर करें यहाँ पर देर आर फ्यू एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट कम होती हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स एंड रेगुलेटरी ऑब्लिगेशंस यहाँ पे आपके जो है फाइनेंशियल बर्डनस कम होते हैं बिजनेस में क्योंकि क्योंकि यहाँ पे कंपनी अगर आप चालू कर रहे हो तो वहाँ पे बहुत लंबा प्रोसेस होता है चीज़ें करने का आपको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है तो वहाँ पर ऑपरेट करने के खर्चे भी बहुत हो
confidentiality confidentiality means you are the only one who is the owner like if you are doing a business in partnership like a partnership firm so might be possible that whatever decision you are going to take you might be sharing it with the another partner and may it uh, he might share it with your competitors or with someone else so yahan pe confidentiality nahi ban pati jo aapne decisions liye hain wo confidential nahi reh pate theek hai might be possible wo kisi aur ke sath share kar de publicly share kar de kuch bhi kar de but yahan pe you are the only वन तो आप उसको अपने अंदर दबा करके रख सकते हो बिकॉज दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर बिजनेस तो इसीलिए सिंस सोल प्रोपराइटरशिप में जो है कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है कुछ डिस्क्लोज करने की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी पब्लिकली आपको डिस्क्लोज नहीं करना जैसे कंपनी में है कंपनी में कई फाइनेंशियल जो है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी पड़ती है पब्लिक को दिखानी पड़ती है वहीं पर पब्लिक अफेयर्स फाइनेंशियल अफेयर्स जो है बिजनेस के वो बताने पड़ते हैं बट सोल प्रोपराइटरशिप में वो सारी चीज़ें प्राइवेट रहती हैं दिस लेवल ऑफ कॉन्फिडेंशनैलिटी कैन बी इम्पॉर्टेंट टू सम बिजनेस ऑनर्स क्विक डिसीजन मेकिंग ऑब्वियसली अभी हमने बताया था ऊपर भी डिस्कस किया था कि क्विकली uh, आप यहाँ पे डिसीजन ले सकते हो नेक्स्ट नेक्स्ट इज ईज ऑफ डिजोल्यूशन डिजोल्यूशन मीन्स क्लोजिंग डाउन योर बिजनेस ठीक है बिल्कुल सीधा सा बोला जाए तो क्लोजिंग योर बिजनेस इज मीनिंग ऑफ इज एक्चुअल द मीनिंग ऑफ डिजोल्यूशन ना अगर आपको कंपनी बंद करनी है बेटा कंपनी इतनी ईजिली बंद नहीं होती कंपनी को स्टार्ट करना भी मुश्किल है एंड उसको बंद कराना भी बड़ा मुश्किल है बड़ा मुश्किल है मीन्स आपको बताना पड़ेगा क्यों बंद कर रहे हो वॉल्ट्रियरली बेसिस पे कर रहे हो क्यों कर रहे हो वहाँ पूरा प्रोसीजर देखा जाता है कि किसी ने इससे पैसे लेने तो नहीं है कहीं कोई घपला करके तो नहीं बैठा कि अब कंपनी बंद करके टाटा बाय बाय बोल के जाने वाला है और उसका पूरा एक प्रोसीजर हो जाता है पूरा चेकिंग होती है वॉल्ट जो है यहाँ पर वॉल्ट्रियरली वाइंड अप हो रहा है तो जाता है हो सकता है कि वो इंसॉलवेंसी एक्ट के तहत चला जाए तो बहुत झंझट हो जाती है तो यहाँ पे ईज ऑफ डिजोल्यूशन होता है इफ़ द ऑनर डिसाइडेड टू क्लोज और डिजोल्व द बिजनेस अगर ऑनर जो है डिसाइड करता है क्लोज करने की या फिर डिजोल्व करने की बिजनेस को तो उसका जो प्रोसेस है वो टिपिकली बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स नहीं होता कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं है कोई इसमें जो है यहाँ पे बड़ी बात नहीं है बिजनेस को छोड़ के जाना पर्सनल सेटिसफैक्शन खुद का एक सेटिसफैक्शन होता है एंटरप्रन्योर्स को कि भैया पर्सनल सेटिसफैक्शन एंड प्राइड कि हम एक बिजनेस चला रहे हैं हम अपना बिजनेस ऑन कर रहे हैं तो बिजनेस चलाना इज एक तरीके से पर्सनल सेटिस्फैक्शन आपको देता है आज के टाइम में ओके दैट्स इट फॉर टुडे गाइस लेट्स सी इन द नेक्स्ट वीडियो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ बाय